。主子瞒着瞒，好像有股血腥之气，敢惹我，就去死吧！相貌也已经不是马良，他认不出我的。已然站在了三级顶峰，随时可以突破，晋升成为四级修真国。吧，你走到什么时候啊？拜师就拜师，为什么非得走过去啊？小点声啊，小祖宗！你看大家不都走着呢吗？这是为了表示对宗门的尊敬。嗯、哥哥，为什么非要让我来这云天宗啊？人家不想炼丹，我想像你一样加入剑气宗。休要胡闹！你要知道，云天宗可是楚国门派之首。云天宗曾出过一颗五品丹药，那四级修真国为了换取这颗丹药，为云天宗山门专门布置了一套法阵，连寻常的四级修真国都很难攻破。你说这个面子大不大？嗯，这么说，本小姐倒是感兴趣了一点。哼，那好吧，等本小姐入了云天宗，多多炼丹，祝你早日结缘。你呀、啊，你以为云天宗说进就能进吗？云天宗每三十年一次的收徒礼，不仅楚国各大修真家族都会送嫡系子孙来，周边的散修们也是蜂拥而至，数千人参加，最多不过收取十人。哎呀，别担心了，本小姐这么可爱，一定会被选中的。<笑>你不知道，云天宗收徒要求颇为奇特，不是其他门派讲究天资灵根，而是讲究缘分。哎，哥哥，你快看那人，他穿的衣服好怪啊。<笑>喂，你也是来拜师的吗？你怎么穿的跟个小叫花子一样啊？<笑>哎，你是哑巴吗？我问你话呢。废话，往云天宗去的，还能是干嘛？哎，你，<笑>你自小长着好看，备受宠爱，倒是难得吃瘪。<笑>走吧。好久没有体验到凡人的疲惫感觉了，柱子，您何苦非要自己参加这什么拜师考核啊？我从修盟海传送到楚国，就是奔这时来的。若能成为宗门弟子，有寻天宗丹药相助，戒影定能事半功倍。天意难料，没想到有朝一日，我还会拜入宗门之下。这来拜师的人，修为最低的都有凝气二三层，修为最高的竟然是结丹期天宗门下，备将十等。若是不愿，现在离开。既无人退场，那话不多说，云天宗收徒考核即刻开启。所有人，无论用何方式，只要能感受到这柱子内到底有何种物质，那么，就算此关合格，时间是六个时辰。
看我的！你们可以用一切能想到的办法探查，不用担心，法宝在考核后会尽数归还。我来，快试试，走吧，我来，我来，我这不行，让他割你的皮，我来，我来。柱子，你咋还不动？这分明是某种阻止考核者探查的机制。哼，这不是巧了吗？你可是古神禁制领悟者，本尊神识和修为不在你身上，但所有的法术和古神记忆可是留了下来。至尊也真是厉害，分身没有修为和极尽神识，也依然发际侧漏，风景加深。一丹药，是一枚玉简，还有十一件刻着丹炉的令牌，怎么是不同的东西？不对，云天宗不可能要找的，是破解这禁制的高手。却遥知五蕴，身为屠司的一缕邪念，他知道的我都知道。莫非这该死的法则限制，我本不必如此麻烦，非要得到完整的传承？你的主人已经死了，现在我就是古神。痴人说梦，你不过是一缕邪念。神的事情，可轮不到一个畜生说三道四。众血海将士听令，斩灭这畜生。进来。把你的最后一击！为何复活？愚蠢至当年之所以唯独没有抓到你，是因为你夺舍了这个畜生啊！你死到临头，休要故作淡然。你们十个等了这么多年，看来这一次是要灭杀我了。哈哈，还有一个，你快让他也抱一下呀！哦，原来你们是一伙的。这托森的反应不太对劲，既不恼怒也不恐惧，似乎
过这一切都无法威胁到他。不过，你们凭什么觉得自己可以打败神？邪念出身，但我从不揣着邪念装作圣人。今日你们得不到古神传承，并不是因为杀不死我，而是你们对意志传承一无所知，也根本不知道真正的意志传承所在。果然没有意志传承的波动。其实你们知道又何？你们绝不可能跨过我。拿到一支传承。既然托斯来到此地，说明一支传承一定在这，这没有别的地方了，还能在哪儿？不对，还有一处。果然，好一盏灯下黑。我先告诉托斯，分了他身上的一支传承再说。小友，看准时机进阵。用吞魂之力给他致命一击，成败在此一举了。还不到时机，倒是有个聪明人。怎么会？小友，这下可以。王某从始至终只想从此地出去，你们的纷争与我无关。既然如此，地面去死吧！无知法器，是。感应不到了，是古神的禁制，这小子早就有所防备。<笑>想来你们一个个自命不凡，反倒被一个截瘫小儿耍得团团转。有劲！<笑>这场戏我看够了，该落幕。武神诀起，没有人可以与神为敌。在这儿。古神的力量，凡人根本无法对抗。托斯拿到一支传承，我也只有死路一条。到底是哪里出错了？其实，你们知道又如何？你们绝不可能跨过我，拿到一支传承。这句话到底是什么意思？三小儿，别做无意义的挣扎了。这一直传承的通道，我有神识可知，我猜的可以不错。嗯、雕虫小技。嗯
以分身献祭，以之传承。传。神诀，岂敢小儿，儿凭什么敢与神交身体承载的灵力达到极限后，身体就会经历一次重组，将身体变大。这是一个质变的过程，重组的次数越多，修为也就越强。你所吸收的意志传承，包含了我一生的记忆。我经历了八次重组。而你，以神识为引，记忆为由，也已经历了一次。墨坚石的地点，我已经放到了你的记忆之中。去拿吧。剩下的路，能走多远，靠你自己。
没想到有一天还能看到自己这副招式。莫坚石的地点，我已经放到了你的记忆之中，去拿吧。
。怎么逃到了这里？你没处可跑了。这碎星乱在修魔海可是凶名赫赫，我还没听说过有谁侥幸过去的。难不成你想试试？前辈。小女子是个苦命人，这次侥幸逃出魔宫，你何必赶尽杀绝呢？<笑>老夫杀你不过奉命行事，要怪就怪你拿了不该拿的东西。这本就是小女子师门正派之宝，是又如何？不过是一个早被灭掉的宗派罢了。好好的公主侍妾你不做，非要不知好歹盗走宝炉，哼，那就休要怪老夫辣手摧花了。前辈若是再要紧逼，晚辈便进入这碎星乱，让您空手而回。哼，前辈，这块玉简中记录了齐荒门最为珍贵的几种丹药配方，这玉简的价值不比这丹炉低。我若是把这玉简给你。前辈能否放我离开？<笑>好，你把玉简拿来，老夫确认无误后，自会放你离开。还请前辈退出千丈之外，我把玉简放在此地，待我离开后，前辈。老夫没时间给你纠缠。在你识趣的份上，一会儿钱某一定让你在舒服中死去。嗯，那是人。碎星乱里怎会有人？我曾看过一位魔宫的元婴级强者，在这碎星环内被神秘力量活活吞噬，连的元婴都没有逃走啊！此人究竟是何修为？难不成是化神器？晚辈齐红门一徒莫云，参见前辈。晚辈，毒魔宫座下五代弟子乾坤，参见前辈。距离此地最近的城池在哪？前辈，此地自西去三万多里，有一座麒麟城，晚辈愿为您引路。只要此人在。乾坤必不敢轻举妄动。这麒麟城可有化神器修士？啊，没有，前辈，那麒麟城没有化神器修士。修魔海内，即便是十大主城，这等修士也不多。自从修魔海几个著名的化神老怪在这碎星乱内消失之后，修魔海内化神器修士已经不多。都有哪些化神修士？消失在这碎星乱内。前辈，二百年前，毒魔宫公主孟庆凡，七梅之地城主端木吉，玄天宗宗主六域魔君，还有天魔洞的化神老怪古帝，他四人相约来到这碎星乱，同时失踪。七门下传人，在这二百年来无数次寻访，始终都没有查到半点线索。没想到。居然已经过了二百年，孟驼子是你师祖？不好，师祖曾在外四处游历，杰出无数。看此人态度，八成是与师祖有怨知道我是从碎星环内走出，之后定然麻烦我多。小子别跑，让你家许爷爷吞了你，否则你让老子重见天日的人情。这法宝竟是一个原因。嗯。<笑>
有了股神诀，身体竟可吸收了金丹的八成，只剩下两成转化为灵力，果然了不得。小女子在麒麟城有一座地级宅院，晚辈有麒麟城居住身份，有晚辈在，前辈便可放心居住。嗯、此禁制每三天发作一次，每次发作全身灵力混乱，若是一刻之内没我解除，那么立刻化为一滩血水。别想着搞小动作。带路。嗯。传闻中，在修魔海海水没有化成雾气之前，麒麟城便已存在，乃修魔海十大主城之一。带我去你的居所。玉佩呢？进去了前辈，云儿对您一见倾心，绝技不会背叛，这禁制就解了吧。不要做多余的事。小女子，再再也不敢了。我在修魔海不会逗留太久，待离开时，自会为你解开禁制。但你若是泄露了我从碎星乱走出一事。就休怪我无情。是，前辈
，有了这法宝保驾护航，主子定能顺利结缨。主子，这是要去灭了那个小娘子吗？您放我去就行。郭总，结、啊、缨、呃、在即，稳妥起见。我要去买些足金帆的材料。店家，这个我要了。哎呀，都有眼光真好。不急，我倒想看看，这麒麟城内有没有人可以破解我的禁制。<笑>主子可是进山领悟者，这破烂小城里定是无人能破的。道友，灵符丹药看一下。有着蛟龙骨做阵眼，阵法一旦开启，结丹期可困住数日，有利于疗伤恢复。龙髓是至宝，可用于增强灵力。我便自作主张加工了一下，以备师兄不时之需。二百年过去，不知道如今在何处。前辈，紫皮可是在蛟龙刚刚死后不久便被生扒下来的，那芭蕉皮的修士，在二百年前的修魔海外围。可是一个赫赫有名的筑基修士，在结丹修士的追杀下，居然突破了。进入结丹期后，还一路斩杀了所有追击之人，甚至逼得那位结丹中期修士用出了万魔百日诛杀令。把单子上的东西给我包起来。<笑>好嘞。前辈，当真能化解晚辈体内禁制？上来吧，我可以为你化解禁制，但你要告诉我，这禁制是谁给你布下的？